为什么现在越来越多的优质女孩变成了剩女呢？我们且不说剩女到底优不优质，就说说啥是优质女人。前阵子我这来了个90年的女孩啊，家境很好，父母呢都是高级知识分子，她自己呢也是名校毕业的，在工作上表现也确实非常优异。他来我这儿相了个八七年的男生，条件跟他也很相当，家境也差不多，在研究所工作，博士学历，大高个啊。说起来呢，也是个很优秀的男士。就他俩见了面之后都挺满意的，开始接触了哈。哎，我这儿还暗自欢喜呢啊，又成了一对嘛。可是我这高兴劲儿还没过几多久啊，就被一盆冷水给两个月都不到啊，两个人就分别跑过来告诉我了哈，不合适啊，不错了。我就问女生什么原因，女生说了以下几点哈。她说：第一呢，这个男士对自己是不上心的，喜欢口嗨画大饼，好多事情说了都不去落实啊，就想哄哄骗骗的蒙混过关。第二点呢，她觉得男士现在这个工作情况还是收入太低了，她的期望值还是得年薪过百万才行啊，不想婚后还要一起还房贷、还车贷这些事儿啊，还得一起努力过紧巴巴的日子，太累了。第三点啊，他说男孩的生活习惯特别的不好，一点家务都不会做，天天啊点外卖，屋子一周也不收拾啊，乱糟糟的，看得人心烦。他说他不想一结婚自己就变成了伺候人的老妈子。然后呢，我这边就好奇，我就问了一下男生哈、啊，那这个男士说女生的问题是这么说的啊？第一，他说这个女生啊完全没有同理心，完全不理解自己工作有多忙，因为那段时间啊正在接手一个项目，需要大量的花时间和精力做方案、改方案，所以呢。他也承诺了女生一些事情，但确实分不开身去做去落实。第二点呢，这个女生还挺理想化的啊，很明确的跟他说了，希望他换个工作去做收入高一点的，并且表示如果婚后啊，绝对不会跟他一起还房贷还车贷的，房子车子这些事情，他如果还要跟他一起出钱的话，会被自己的闺蜜给笑死，很没有面子。第三点，他说这个女孩特别特别懒，到他家里去的那一天，他故意把家里搞乱了点看看这个姑娘呀、啊，会不会帮她收拾收拾？结果人家连五分钟都没做到，就说：“你这个生活就是这样的状态吗？啊，你也不做饭啊，屋子这么乱，知道我今天要来，你也不收拾一下，是不是想等着我给你收拾呀？我可不是太擅长这个事儿哈，我现在的屋子还我妈收拾呢，就这么着啊。他俩那次见面之后啊，就互相再不联系了，都觉得对方啊很令人下头。”就这个女生的问题来讲的话，一个优秀的妻子和一个优秀的员工，那能是一回事吗？你说说，你不剩下谁剩下呢？你想想，那别人娶媳妇儿能照着差的去娶吗？那怎么可能把差的都娶完了，剩下的都是优质的呢？凡是领证结婚过上日子之后啊，使得对方的生活质量下降了，精神世界的负担增加了，那物质保障的等级也落差大了，还谈何优质啊？咱们就抛开性别不说，你就找个人合租，啊。你让你合租的人过得比以前差了，请问你怎么才能算是一个优质的租客呢？那房东也不会认为你是一个优质的租客吧？你咋好意思把“优质”这两个字儿哈往自己身上去贴呢？这是在侮辱谁的智商啊？大家来说一说啊，一个优秀的妻子到底应该是什么样子的呢？我问大部分男生一个问题啊，你为什么宁愿在家里打游戏，也不愿意追女生？你们的回答一定是我为什么要追啊？喜欢就在一起呗，不喜欢就拉倒嘛。追女生太累了，好吗？哦，还要花钱啊，花了钱还不一定有结果。那既然这样，我为什么还要追啊？还要付出啊？谁想当那个大冤种啊？谁就去啊！最近我还听到了一个这样的推理，他是这么说的啊：不愿意追女生，那这个女生得是谁啊？这里边啊有一个因果关系。比如说你过生日，你爸给了你一百万做礼物啊，那这件事里边呢，不是因为。啊，有一个人给了你一百万，所以他是你爸，而是因为他是你爸，所以他给了你一百万。那秦始皇统一六国，不是因为他是秦始皇，所以他统一六国，而是因为他统一了六国，所以他叫秦始皇。比如你就职的公司出现了财务危机，你会拿出自己的积蓄去堵那个黑洞吗？你肯定不愿意。所以男生为什么要愿意为那些跟自己没有任何关系的女生去不计回报的付出呢？所以你要知道。不是因为他付出的不够，所以你跟他没有关系，而是因为你跟他没有什么关系，所以他才付出的不多。大家赞同他这个说法吗？来，我们评论区聊一聊。人可以一辈子没孩子，但是啊，不能一辈子单身。这句话呢，是一位在养老院里工作了八年的医护大姐啊告诉我的。那我呢，就问了他一个大家挺关心的问题哈，我说没孩子的老人在养老院里一定过得很惨是吗？他说不一定啊。这个真的得分情况。其实呢，网络上传说的那些养老院的鄙视链，哈，基本属实。在养老院里
，地位最高的是那些有孩子还经常来探望老人的人，其次呢就是那些有孩子，孩子偶尔会来探望老人的人，最惨的就是那种啊有孩子但是基本上不来探望的，啊还有那种根本没孩子的老人，那这两种人谁过得更惨呢？还真的不一定。啊，孩子对于养老院来说，就是起到一个监督和震慑的作用嘛。那种有孩子但是孩子不来探望老人的，其实也是基本上得不到什么更好的待遇的。你想一想啊，你自己的孩子呀，都把你往这儿一扔呐、啊，基本就不管了。养老院怎么弄啊，就怎么着啊。那你想想哈、啊，有些老人脾气还不好啊，护工骂他几句，推他几下，那都不是正常的事儿了吗？啊，说实话啊，这些老人呢、啊。就这么被抛弃在养老院里，真的挺可怜的。但是他说啊，有的老人啊，你也不能太同情他了，同情不起来。他们好多都是自己太作了，把自己呢作成了这样的一个下场。他们要么就是从小对孩子就不好，现在呢就被孩子呀、啊、报复性的抛弃在养老院里；要么呢就是把孩子呀、啊、养成了白眼狼啊；要么就是他们自己太作了，严重的影响到了孩子的正常生活。那孩子就跟躲瘟疫一样躲着他，那我就又问了他一个问题哈，我说，那有孩子的都过得这么惨，那那些没孩子的岂不是就更惨吗？他说，那还真不一定的，很多没孩子的老人啊，会有社区工作人员经常来探望孤寡老人，啊，那这个呢，对于养老院来说也是能起到一定的作用的。那说到这儿哈，我就很好奇，我说那。这些老人在养老院里边，到底他过得开不开心呢？他说，一个老人，你想要在养老院里过得开心啊，第一，你得身体健康；第二呢，你得性格开朗、合群，不然呢、啊，在这里啊，跟学校里很像啊，也会有霸凌的现象，被人欺负啊，被人孤立的时候也会有。其实呢，现在啊，或者即便是未来，还是有大部分的人是愿意选择居家养老的，毕竟在那个时候啊。养老院的费用啊，肯定也会挺高的，在里边过得也还不一定好呢。如果你能生活自理，一般都不愿意去养老院的。所以呢，多数人的晚年啊，还是会在家里度过的。而那个时候呢，你的家里有没有一个能够相互照顾、相互取暖的另一半啊，就显得非常的重要了。他说，以前在社区做关爱老人活动的时候啊。他们只要去那些老两口都在家的啊，那家里边那个烟火气儿啊，哎，人气儿就特别的好。可是呢，当你到一个独居老人的家里去的时候啊，你真的能明显的感觉到有一种很凄凉的气氛。一个老人在屋里哈，冷冷清清的，看见有人去探望他呀，他就有说不完的话。他其实啊，就是啊，想你多待一会儿，别走啊。那每一次呢，不得不离开的时候，你就能明显的看到他们眼神里那个落寂啊，藏都藏不住啊。这个就是被孤独判了无期徒刑一样。那他的这番话哈，让我想，让我想到现在很多的年轻人都说啊，要不要生孩子呀？啊，为什么非得结婚啊之类的争论。你就想一想，很多人啊，就算儿孙满堂，那他们也都有自己的生活啊，一年能回来几天就不错了，而只有另一半啊。才能始终在你身边陪伴你，一起对抗孤独，相互扶持走到老。两个人能在长久的亲密关系当中啊，彼此得到滋养。所以啊，该找对象的还得赶紧去找哈，赶紧的吧。在你满头白发之际啊，都有一个人他在你的身边关心你，陪伴你啊，照顾你。那今天这个视频呢，大家有什么感悟吗？咱们到评论区聊一聊好吗？你认为最毒的一句毒鸡汤是什么呢？今天呀、啊，我也真是受教了哈。一个二十五六岁的小姑娘跟我说，她二零二三年啊，连续谈了两任男朋友，都是两三个月就被人家分手了。关键的是啊，她还是个大美女，哎，那真的是啊，长得非常的漂亮。我就有点纳闷了，怎么这么漂亮的姑娘还会被男生分手呢？啊，不都是她看不起人家才对吗？结果呀，我一了解实际情况才明白哈。原来这个姑娘是因为她一直遵循毒鸡汤的原则来谈恋爱的。她说：“如果一个男人不能给我钱，又不能给我宠爱，还不想给我婚姻，也不能给我情绪价值
，那还交男朋友吗？啊，你们看看啊，他说的这一句句的哈，又不能给我这个，又不能给我那个哈，他这从头到尾都是在要别人给他，就是你不能给我什么东西，我怎么能卖给你呢？哎，这个就是啊，他的一个原则，这个真的是啊，太毒鸡汤了，对吧？原来呢。她这两任男朋友都是富二代，家里呢都非常有钱，花钱也是挺大方的。她基本上开口要什么呀，对方啊就能满足她的要求。可是这个姑娘呢，就没了底线了。今天啊要个香奈儿啊，明天呢要个金手镯，这些都还好哈。关键的是啊，她不但隔三差五的就要这要那，各种啊让男生给她花钱不说，她还狮子大开口。让男生给他买劳斯莱斯啊，还说到结婚要买个大 house 给他，至少啊五千万以上的房子，你们知道吗？就他这么个要法，能不让男人觉得他是个要饭的吗？成天的要要要，哎买买买，他不就是把人家当了个提款机在使用吗？这一点才是让男人啊最反感、最不能接受、最下头的事情。其实呢，男生在有诚意跟你交往的时候，也是愿意表真心的，可以给你买一些喜欢的东西的。可是你这才认识几天呀，就算你要考验一下男生对你的重视程度，也不是这么个考验法吧？所以哈，这个姑娘哈，就你这个要法，让人家开始反感了，对不对？本来想娶回家做媳妇儿的，结果呢，直接变成了短则对象。她在跟男生相处的方式上，也是很自我的。反正我就是漂亮，哎，你就得宠着我啊，不能跟我吵架，必须顺着我，我才能爱你。就算是我错了，你也不能说我啊，人家还是个宝宝嘛，啊，还有一颗玻璃心之类的，你就得来哄。最后呢，谁还想娶个这样的回去养着呀？提供了钱不说，还得受你的气，看你的脸色，天天供个祖宗在家里，你就说说哈，人家男生对你这样的姑娘到底会怎么想呢？我有钱。我又帅，哎，我有料，一大群的漂亮姑娘等着嫁给我，我干嘛非得找你呀、啊？啊，找你这种是干啥用的呢？就你那从头到尾啊，都是在伸手要的那个劲儿啊，就跟个乞丐似的啊，没见过钱是吧？是不是毒鸡汤喝太多了？就男人在那一瞬间啊，他迅速下头了，啊，他就会觉得自己已经变成了一个啊什么提款机、印钞机之类的物件了。是你自己把交易赤裸裸的放在了台面上，对吗？所以女生不要一边在喊着我们是独立女性啊，一边又一味的让男人在金钱上付出，啊，谈个恋爱，有的女生连一瓶矿泉水都不会买的。你们觉得这就是爱吗？如果你想拿着自己的什么东西啊，去作为一个交易的标的物啊，跟别人去交换的话，那就不要玷污“爱”这个字儿了啊，提都不要提。好吧，大家说是不是这样的？跟大龄剩女谈恋爱到底是什么体验呢？最近有个八五年的男生啊，跟我分享了他的他的剩女之恋，就他三十三岁那年啊，跟他的一个女同学谈上了。大家呢都老大不小了嘛啊，原本呢都是奔着结婚去的，可是好家伙啊，跟大龄女生谈恋爱也算是经历过了啊，之后再也不愿意碰他们，那是真谈不下去啊。首先。他特别的强势，妥妥的公主病，只要一吵架就撂狠话，那个话里话外都是那个意思啊。如果你跟我分手了，哎，那分分钟能换一个比我条件好的啊。有的是人追他，动不动就说啊，头几年要是想嫁早嫁了啊，那些人的条件都好的不得了、啊，不是富二代就是官二代的啊，追求他，他都没有同意之类的话，经常说什么他以前的前任啊有多么多么优秀啊，如果没有我，他一个人也过得很好。其实呢，他说这些话呀，我根本就觉得啊，太假了，都是自己安慰自己。其次吧，他这个消费观呢，我也不敢苟同。高档化妆品、名牌包包，样样俱全，我觉得就不像个能过日子的人啊。因为有点积蓄，动不动就一句，哎，我自己花自己的钱，我想干嘛就干嘛，要你管呀。实际呢，出去约会啊，他没有掏过一次钱。其实他也就是比那些小姑娘相对的宽裕了一点而已，不至于能上天吧？啊。说不好听点人家小姑娘混到你这个岁数啊，经济也不会比你差吧？天天各种虚荣爆棚啊，求婚要去希腊啊，拍婚纱照要去南非，度蜜月要去北欧。我给他解释，我真没那么多时间，因为工作真的很忙。
，他听不进去啊，还各种又作又闹，然后啊，他就得出了一个结论，说我把工作看得比他重要啊，还让你无法反驳，从来都不会换位思考，只要违背他的意愿啊，就是不爱他或者不够爱他。我就反问他，那你做过什么事儿证明过你爱我？结果他立马就答不上来。还有吧。她和她那群少女闺蜜啊，个个都很假，明明就是找不到接盘侠了，对外就说他们不想将就，说是因为自己太优秀了，人家那些结婚早的就是将就的，哎，就是不优秀的。而且呢，我不知道她是凭什么就觉得自己优秀啊，跟刚毕业的小姑娘比，月薪就是优秀吗？满脑子不切实际的幻想，活在偶像剧里，还特别的双标，整天就标榜啊，她经济有多独立，生活负担啊，却让我一个人承担。所有的开销我承担也行，但你能不能做点家务啊？啊，能不能周末的时候好好做顿饭啊？他说不想当保姆，做不到。哎，一到要搞家务的时候，哎，他他就说男女平等啊。一说到出钱的时候，那就是我一个人来扛。最后吧，他还特别情绪化，只要发生了矛盾，虽然年纪不小了啊，还是一副很任性的样子啊，绝不妥协，绝不低头，一定得我来缓解矛盾，并且最后呢，结果都一样啊，必须是他是对的。但是，要说理解、包容、换位思考这些词儿啊，在他身上完全看不到，非常自我。他的感受很重要，他答应我的事儿可以十有八九做不到，我答应他的事儿那是一件也不能变卦。最后一次吵架是因为他认为我孝顺父母就是妈宝啊，还让我跟父母过一辈子得了。这一次我从内心彻底放弃他了，因为我不相信他未来能成为一个好妻子、一个好媳妇儿，甚至一个好母亲。我现在的老婆比我小八岁，现在我孩子都三岁了啊，我过得很幸福。而她呢，听说还是一个人单身。你们说啊，大龄剩女是不是都这样啊？啊，有没有例外？现在的相亲哈，简直就是把男生再往绝路上逼呀、啊！为什么我这么说哈？前几天我这里来了一个九五年的女孩，跟一个九零年的男生相亲之后呢，双方都有意向继续接触一下，结果他们回去之后哈，一聊天就出问题了。男生呢，他是个码农哈，天天的很少跟女孩接触。大学的时候呢，他谈过一场很短的恋爱，后来工作之后呢，又天天忙于哎加班呐、啊、业务了，每天留给自己的时间真的是少之又少的。休息时间啊，他除了睡觉吃饭啊，就是打打游戏。业余生活很枯燥的啊，也没有什么社交，所以因为太累啊啊，一到休息啊，基本就不太想出门。但是眼看着这个岁数啊到这儿了，家里啊也开始催他，这时候他才出来相亲啊。可是，在谈恋爱这件事情上呢，他根本就没有什么经验，更不懂得哈女生的心思，聊天呢也不会说什么漂亮话去哄女生开心的，所以呢，跟这个95年的女生一开始聊天就纯属硬着头皮找话题聊，每天他也早安晚安的聊哈，确确实实聊得很尴尬，他觉得自己这是礼貌性的在问候，然而呢，他不知道哈现在的女生把这种聊天叫什么，人家说啊这是渣男的套路哈，耍嘴皮子的。他们认为行动比嘴上说要来的靠谱的多，所以呢，女孩这边呢就很不以为然了啊。聊了一天之后啊，就有点爱搭不理他了。于是男生啊，眼看着这聊不下去了呀，啊，他也知道自己不是那种聊天的高手，就想啊，要不然就约女孩出来啊，吃个饭，面对面的沟通了解得了。可是呢，约了两次啊，女生都在推脱。一会儿呢，说自己周末要加班了啊，一会儿呢，又说她约了闺蜜要去看电影。总之啊，非常难约。哎，男孩呢还是想坚持一下啊啊，那就他就来找我了。于是呢，我就问女孩咋想的，不想接触的话啊，你就跟人家说清楚就得了。他说，反正也不是那么喜欢吧，但是呢，也没有那么讨厌，其实还是可以继续接触一下的。于是呢，就在我的撮合下哈，女孩呢就出来跟男生见面了。他们周末呢在一起待了一整天，这一天呀，他们吃饭、看电影、买奶茶啊，吃零食，还去了一个。小网红景点，总之呢，所有的花销哈，男生都承担了，女孩呢一瓶矿泉水都没有买够。对于这一点哈，男生第一次出来呢，花了点钱呢，他倒是没有什么意见的。可是回来之后呢，哎，女孩呢就开始跟我抱怨了，她说这个男生啊，现在事业平平，没有什么太大的发展空间的，但是啊，还一直在侃侃而谈啊，未来要怎样怎样怎样，然后呢，还聊到了买房什么的。我就觉得他这个人啊，现在的收入哈，不大可能啊买得起北京的房子的。虽然呢，我也没有那么物质，但是我更希望他能实际一点，啊，说点现实的，啊，没有必要跟我画饼在这儿。另外吧，啊，还觉得男生有点抠哈
。他说啊，两个人第一次出来见面啊，男生呢选的餐厅居然是一个人均消费才几十块钱的小饭馆，自己呢虽然不用非得去吃那种上千元的大餐，但是啊，就这么着感觉啊是挺被敷衍的，所以他对男生的喜欢啊还是出不来。他还觉得啊，男生的情商太低了啊，一直在输出自己的价值观，对于别人的想法似乎呢就嗯关心的很少。这一次的交流啊，他认为是没有加分的，反而是减分了。后来他们其实又见了几次啊，正好呢元旦的跨年的那一天啊，男生就约他出来吧。女生说啊，还是有一点点小期待的啊。结果来了之后啊，发现这个男生仍然穿着前几次一直在穿的那件衣服，他说他真的很下头啊。然后呢？哦，男生还给他带了个小礼物啊，是一个小公仔哈，一只小猪，应该呢也是一个一百多块钱的东西。这一次之后啊，这个女生啊就再也没有赴这个男生的约了，啊，所以我就发现现在的女生哈、啊，其实啊，她们真的是不太会选人的。大家来说一说啊，一个男生啊不会聊天，是不是只能说明他没有多少恋爱经验？这个难道不是件好事吗？然后他出去花钱不大手大脚的啊，那不是他太抠。其实他是会精打细算过日子的人，何况哈，就算他想给你大手大脚的花钱，那是不是也得等你们确定了男女朋友关系之后了，他才敢那么给你花呀？再说了，你连一瓶矿泉水都没买过，这到底谁更抠啊？对不对？人家给你规划规划未来啊，说一说他自己的对未来的一些想法，这个，呃，就算他现在没有那么好，至少他是想努力的啊，给你畅想一下未来，哎，怎么就成了在给你画饼了呢？反正总之哈，我觉得现在这种舔狗式的相亲，真的也不知道什么时候才能结束啊。要是男人都是那种哎，特别会聊天又懂女人的心思，还会哄你开心，花钱也很大方，那你们能都单到现在吗？何况那种什么都会的男人，他也不缺女人的，那才有可能是一个真正的啊彻头彻尾的渣男。大家来说一说，现在的这种恋爱观是不是在把男生往绝路上逼吗？好男人都找不到对象，你们说是不是？最近呢，有一个八五年的女粉丝问了我一个问题啊，她说到了她这个年龄啊，还能不能遇到真爱？我说啊，如果你还想等遇到真爱之后再结婚，那这种可能性基本为零了。为什么呢？首先从男人的角度来讲哈，一个四十来岁的女人，你从各个方面来讲啊，都在退化了。比如说你的皮肤松弛了，你的身体呢也亚健康状态，你的生育价值已经在严重贬值了。这个时候啊，一个各方面都优于你的男人，虽然他可能会很吸引你，但是你是吸引不了他的。而一个各方面短板都比较多的男人呢，可能适合结婚，但是你可能呢对他又不感兴趣。这个时候你想遇到的爱情，他就不会到来了啊！不管你自身有多么的优秀，都不管用，除非你找一个年纪大、自己很多、离过婚，甚至哎还有孩子的一个优质男人，可能呢这样有点希望。他说：“那得大多少啊？哦，才能接受我呢？”我说：“你至少得往大自己十几岁以上去找了。”他马上就摇头啊：“这也太可悲了吧！如果他大我那么多，我肯定还是爱不起来的呀，太老了。”所以从这一点来说，哈，四十岁左右的女人还想找感觉、要爱情，恐怕要做很大的突破才行了。但是这是反人性的呀，所以呢，你可能找不到爱情的。其次呢，就是从生理的角度而言，你都四十来岁了，从科学研究的数据表明，哈，爱情这个东西啊，很多时候是因为激情引起的，就是一种感觉，这种感觉它是体内荷尔蒙啊被激发引起的。你都四十多岁了，你觉得，你觉得你还有多少荷尔蒙能分泌呢？你还能爱上谁呢？你就算爱上了，又能爱多久呢？你的过往经历当中已经消耗掉了多少激情呢？这也就是哈，为什么很多人都说哈。大龄剩女啊都没有爱情，啊都极其理性，都是精致的利己主义者。其实这些评价不能说没有一点点道理，因为你们确实已经这样了。这也是为什么很多的大龄剩女啊，她会情不自禁的爱上弟弟的原因，啊，但是弟弟又有几个能真正的把姐姐娶回家呢？非常的少。最后呢，就是从社会层面来讲了哈，现在在一线大城市里啊，剩女可以说是泛滥成灾了，非常的多。据说北京、上海已经突破一百多万了，而社会认知里哈、啊，对这样的一群女性啊，有各种说辞，比如说说大龄剩女太优秀了啊，没有男人配得上她们，或者说呢，大龄剩女啊都性格有问题，要不然呢早就结婚了，或者说她们物质啊、自私啊、滥情啊、挑剔啊、作啊等等哈
，总之就是一些比较尖锐的评价，给他们印上了标签，这样的一种刻板印象，还有哪个男人敢大胆的去追求一个大龄剩女呢？咱们到评论区讨论讨论。